সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবন্ধুরা আশা করি আপনারা ভালো আছেন কোটা স্পন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি মশুর আপনাদের আজকের এই টিটোরালে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ড পেস টিটোরাল সিরিজের পার্ট থার্টি ওয়ান ওকে তো এই পর্বে আমরা কন্ট্যাক্ট আসের যে পার্টটি ছিল যে যে সেকশনটি ছিল এটি কমপ্লিট করব সিএসএসের মাধ্যমে ডিজাইন করে তো এই জায়গায় এখানে দেখেন যে ডান দিকে কিন্তু এখানে অনেকটুকু গ্যাপ রয়েছে বাট আমাদের যে ফর্মটি রয়েছে এখানে ডান দিকে কোনো গ্যাপ নেই তো আমরা যেটা করব এই জায়গায় যে কলমটি রয়েছে কলমটি এডিট করব দেন হচ্ছে অ্যাডভান্স ট্যাব এখানে যাব দেন হচ্ছে রাইট সাইড এই যে এখানে রাইট সাইডে আমাদের একটু প্যারিং দিতে হবে এই জায়গায় সেমি সিক্সটি প্যারিং দিচ্ছি সিক্সটি পিক্সেল দেন আপডেটে ক্লিক করব আপডেটে ক্লিক করার পর এখানে রিলোড দিয়ে চেক করব যে ঠিকঠাক হয়েছে কিনা ওকে প্যারিং অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে এখন এখানে ফোন চেঞ্জ করতে হবে এই বর্ডারগুলো বাদ দিতে হবে কারণ হচ্ছে এখানে বর্ডার শুধুমাত্র নিচের দিকে রয়েছে তো এটা করার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে কাস্টম সি এস এস অ্যাপ্লাই করতে হবে অ্যাডিশনাল সি এস এসে আমি চলে আসছি আর হচ্ছে ফর্মে একটা ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে এখানে দেখেন যে আমরা একটা ক্লাস নিয়েছিলাম যে কন্ট্যাক্ট হাইফেন বিজনেস হাইফেন ফ্রম এখন এই ক্লাসটি আমাদের কাজে লাগবে আমি জাস্ট কপি করতেছি ক্লাসটি ওকে ক্লাসটি কপি করে দেন হচ্ছে এখানে সে নিচে পেস্ট করে দিচ্ছি এবং এর ভিতরে আমরা প্রতিটি আইটেমের জন্য একটা করে ক্লাস নিয়েছিলাম এই যে ফোন কন্ট্রোল নামে ক্লাস নিয়েছিলাম সবগুলোর মাঝেই রয়েছে তো এই ক্লাসটি আমাদের এখানে কাজে লাগবে তো আমি এই ক্লাসটিকে আবার কপি করতেছি কপি করার পর দেন হচ্ছে এই ক্লাসের ভিতরে যদি ফর্ম কন্ট্রোল নামে কোনো ক্লাস থাকে তাহলে যে স্টাইলগুলো অ্যাপ্লাই হবে আমরা এখানে অ্যাড করব ওকে তো আমি প্রথমেই যেটি করতে যাচ্ছি ফন্ট আইফেন ফ্যামিলি যে ফন্ট ফ্যামিলি কি কাজ করবে তো ফন্ট ফ্যামিলি আমি এখানে ওয়ার্ক সেন্স এই ফোন ফ্যামিলিটিকে যেন কাজ করে এখানে লিখে দিলাম সেম কারণ দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি আমি একটা একটা করে অ্যাপ অ্যাপ্লাই করতেছি এবং আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে রেজাল্ট দিচ্ছি এখানে ওকে নর্মালি এটা ওয়ার্ক সেন্সি রয়েছে এই জন্য আমরা কোনো পরিবর্তন এখানে দেখতে পাচ্ছি না তারপর ফোন সাইজ কত কাজ করবে তো ফোন সাইজ এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে ফিফটিন পিক্সেল ফিফটিন পিক্সেল পাবলিশে ক্লিক করতেছি দেন হচ্ছে রেজাল্ট একটু ছোটো হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন এই ব্যাপারগুলো আপনারা অলরেডি জানেন আমি এখানে দেন যেটি ইউজ করবো সেটা হচ্ছে ফন্ট ওয়েট থ্রি হান্ড্রেড ইউজ করতেছি ওকে দেন হচ্ছে কালার কি কাজ করবে লেখার কালার সে হ্যাশ ওয়ান নাইন ওয়ান নাইন ওয়ান নাইন এবং সেমিগুলো দিয়ে এখানে শেষ করে দিচ্ছি পাবলিশ দেন হচ্ছে রেলড ওকে বাট ফোনটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে কালার কাজ করে নাই আমি একটু আবার ইন্সপেক্ট করে চেক করে দেখি যে কালারটি পারফেক্টলি কাজ করেছে কি না ওকে কালার হ্যাঁ অনলাইন ওয়ান নাইন ওয়ান নাইন কাজ করতেছে কোনো প্রবলেম নেই ওকে ক্রস করে দিচ্ছি তারপর এরপরে কাজ হচ্ছে বর্ডার বটম আমাদের শুধুমাত্র বটম বর্ডার যে নিচের বর্ডারটি রয়েছে এটি থাকবে তো এটি কালার কি হবে এটা আমাদেরকে বলে দিতে হবে তো আমরা এ জায়গায় বর্ডার হাইফেন বটম হাইফেন কালার দেন কলম দিয়ে হচ্ছে সে হ্যাশ ইবি 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 এই কালারটি আমরা ইউজ করতেছি দেন পাবলিশে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখন এখানে রেলোর দিচ্ছেন ওকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এইটার নিচের বর্ডারটা একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে তার মানে অ্যাপ্লাই হয়েছে আর উপরের দিকে বর্ডার টপ বা লেফট বা রাইট যে বর্ডারগুলো থাকবে এগুলো সব নান হয়ে যাবে তো আমরা যেটা করবো এখানে বর্ডার হাইফেন টপ নান করে দিচ্ছি নান বর্ডার হাইফেন লেফট এটিও নান করে দিচ্ছি বর্ডার হাইফেন হচ্ছে রাইট এটিও আমরা নান করে দিচ্ছি শুধুমাত্র বটম থাকবে ওকে এই জন্য আমরা বটমের কালার চেঞ্জ করেছি পালবে সে ক্লিক করতেছি দেন হচ্ছে ওয়েলর দিচ্ছেন ওকে অলরেডি আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে এখানে শুধুমাত্র নিচের বর্ডার রয়ে গিয়েছেন ওকে দেন এখানে আমরা এই জায়গায় দেখেন যে লেখাটা একটু ডান দিক থেকে স্টার্ট হয়েছে আমরা চাচ্ছি যে একদম এখান থেকে স্টার্ট হবে তো প্যাডিং এখানে প্যাডিং দেওয়া রয়েছে কিছু প্যাডিং দেন হচ্ছে আইফেন লেফট কলম দিয়ে আমি জিরো করে দিচ্ছি দেন পাবলিশে ক্লিক করব দেন হচ্ছে রেলর দিচ্ছেন ডিফল্টভাবে কিছু প্যারিং দেওয়া থাকে অথবা আমি আমি জানি এই জন্য আমি ইজিলি ধরে ফেলতে পেরেছি যে এখানে প্যারিং লেফট দিলেই জিরো দিলেই এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে বাট আপনারা যদি কোথাও না জানেন তাহলে জানবেন কীভাবে ইন্সপেক্ট করবেন ইন্সপেক্ট করার পর দেন হচ্ছে আগে যে স্টাইল অ্যাপ্লাই করার ছিল কোন ক্লাস কোন ক্লাসের মাঝে অ্যাপ্লাই করা ছিল ওটা খুঁজে বের করবেন দেন হচ্ছে আপনার ওই অনুযায়ী আপনি কাজ করবেন ওকে ইন্সপেক্ট করে করে আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে ওকে আর যখন আপনি লং টাইম কাজ করবেন একটা সময় এগুলো এমনিতেই চলে আসবে মাথায় যে এটা এখানে প্যারিং থাকতে পারে এখানে মার্জিন থাকতে পারে যাই হোক 
তারপর এরপর হচ্ছে এখানে আমরা আরো কিছু কাজ করব সেটি হচ্ছে যে প্যাডিং এই যে কিছু প্যাডিং দেব আমরা এই জায়গায় প্যাডিং দেন হচ্ছে সেম বটম দিচ্ছি প্রথমে আমি প্যাডিং হাইফেন হচ্ছে বটম সেম 15 পিক্সেল দেন পাবলিশ আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এটা কোন জায়গায় अप्लाई হচ্ছে রিলোড আবার রিলোড দিচ্ছি আচ্ছা আমি ইনস্পেক্ট করে দেখাই তাহলে হয়তো আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট দেন হচ্ছে ओके ये पैडिंग बटम फिफ्टीन पिक्सल जो इतना बाढ़ाई देखते पाँच जो नीचे दिखे भेलो क्योंकि बढ़ते से इन्हें क्योंकि अनेक जैगा तैरि हो जाए ठीक ना जैक हमें रिलोट देखिए अब तर पैडिंग टप पैडिंग टप यूज करते पैडिंग कलम दिए हम पैडिंग हाइफेन हो टप दें से फर्टी फाइव पिक्सल सेम कलम दिए शेष कर दीचे पब्लिश दें हो रिलोट ओके ये ऊपर प्रत्येक ऊपर पैडिंग तैरि हो गए আমরা এরকমই রাখতে চেয়েছিলাম এখানে আর একটা ব্যাপার যে আমি যখনই ক্লিক করতেছি এখানে এখানে আমি রিফ্রেশ করতেছি আবার রিফ্রেশ করার পর এই যে ক্লিক করতেছি এখানে দেখেন একটি শ্যাডো চলে আসছে ঠিক না তো এই শ্যাডোটা আমরা রাখতে যাচ্ছি না তো এটার জন্য যেটা করতে হবে এখানে বক্সেরও আমরা বক্স হাইফেন শ্যাডো দেন কলম দিয়ে হচ্ছে নান করে দিচ্ছি কোনো বক্স শ্যাডো আমরা রাখতে চাচ্ছি না সেম কলম দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি এবং হচ্ছে আমরা একটু মার্জিন দিব মার্জিন হাইফেন বটম সেম পনেরো পিক্সেল মার্জিন কাজ করবে পাবলিশে ক্লিক করতেছি প্যান হচ্ছে রিলাউন্ড ওকে মার্জিনও তৈরি হয়েছে আমি ক্লিক করতেছি আবারও এখন কিন্তু কোনো আমরা শ্যাডো দেখতে পাচ্ছি না আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন নেক্সট আমরা এখানে যে টেক্সট এরিয়া রয়েছে এটাকে একটু ঠিকঠাক করবো এটাকে ঠিকঠাক করার জন্য আমরা কাস্টমাইজে যাবো দেন হচ্ছে এখানে এই ক্লাসটুকু আমরা কপি করব কপি করার পর দেন এখানে পেস করে দিচ্ছি বাট এখানে একটি স্পেসিফিকভাবে আমরা উল্লেখ করে দিব যে শুধুমাত্র একটা টেক্সট এরিয়াতে অ্যাপ্লাই হবে টেক্সট এরিয়া ডট হচ্ছে ফর্ম কন্ট্রোল ফর্ম কন্ট্রোল ক্লাস ক্লাসটা কিন্তু সব জায়গায় রয়েছে ঠিক না তো আমরা টেক্সট এরিয়া যখন এখানে বলে দিব তখন এখন যে স্টাইলটা আমরা অ্যাপ্লাই করবো সেটা শুধুমাত্র টেক্সট এরিয়া যে ফিল্ডটি রয়েছে ওখানে কাজ করবে তো এখানে যে কাজটি করতে যাচ্ছি আমরা সেম প্যাডিং দিতে যাচ্ছি প্যাডিং টপ উপরে সেম টেন পিক্সেল প্যারিং দিয়ে আছে দেন পাবলিশ পাবলিশে ক্লিক করার পর দেন হচ্ছে রেলোড ওকে এই যে উপরের দিকে এখানে টেন পিক্সেল অলরেডি প্যারিং অ্যাড হয়ে গিয়েছে তারপর যেটা করতে যাচ্ছি প্যারিং বটম আমরা নিচের দিকেও একটু প্যারিং দেবো প্যারিং দেন হচ্ছে বটম জিরো করে দিতে যাচ্ছি মানে কোনো প্যারিং থাকবে না কোনো মার্জিনও থাকবে না মার্জিন বটম এখানে আমি জিরো করে দিয়ে আছে ওকে পাবলিশ পাবলিশে ক্লিক করার পর দেন হচ্ছে রিলোড ওকে মার্জিনও নেই প্যারিংও এখানে নেই তারপর এটার একটি হাইট হাইট আমাদেরকে কমাতে হবে আমি এখানে হাইট কমানোর জন্য সে আপাতত হাইট দিচ্ছি হাইট কলম দিয়ে হচ্ছে ফর এক্সাম্পল টু হান্ড্রেড পিক্সেল দেন পাবলিশ পাবলিশে ক্লিক করার পর রিলোড ওকে হাইট কমে গিয়েছে বাট আরও কমাতে হবে আমি একটু চাক করে দেখেছি এখানে কীরকম ছিল একদম কম ছিল আমাদেরকে আরও কমাতে হবে টু হান্ড্রেড পিক্সেল না এখানে সেম হান্ড্রেড পিক্সেল করে দিচ্ছি আমি দেন পাবলিশ আচ্ছা এখানে প্যারিং টপ ইউজিং হাইট উইথ প্যারিং টপ ক্যান সামটাইম মেক সিলিমেন্ট লার্জার দ্যান ইউ এক্সপেক্ট আচ্ছা সমস্যা নেই আমরা ওয়ার্নিংটা ইগনোর করতে পারি কোনো প্রবলেম নেই যাই হোক এখানেও রেলর দিচ্ছি রেল ওকে আচ্ছা আমি এই প্যারিংটা বাদ দিচ্ছি এই প্যারিংটা আমি রাখতে যাচ্ছি না আপনাদেরটি বাদ দিয়ে দিচ্ছি দেন পাবলিশ মানে উপরের প্যারিংটা দেন হচ্ছে আমি বিলো আমি চাচ্ছি যে একটু প্যারিং থাকুক ঠিক আছে ওকে আমি এরকমই রাখতে যাচ্ছি আমরা এখানে যে বাটনটি রয়েছে এই বাটনটিকে একটু ডিজাইন করব তো ওই বাটনটিকে ডিজাইন করার জন্য আমরা একটু ফ্রমে যাচ্ছি ফ্রমে যাওয়ার পর এখানে সাবমিট ফর্ম নামে একটা ক্লাস নিয়েছিলাম এর ভিতরে হচ্ছে যেই সাবমিট অপশনটি ছিল এখানে আমাদেরকে একটি কাজ করতে হবে কাস্টমাইজ দেন হচ্ছে আমি প্রথমে এই ক্লাসটি নিচ্ছি এক একটা করে ক্লাস অ্যাড করতেছি তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন এই জায়গায় আমি পেস্ট করে দিচ্ছি ওকে কন্ট্যাক্ট বিজনেস ফর্ম এর ভিতরে হচ্ছে এই যে সাবমিট ফর্ম এখন শুধুমাত্র সাবমিট ফর্মকে ধরে কাজ করলে হবে না কারণ সে সাবমিট ফর্মের ভিতরে হচ্ছে সেন্ট পাটনটা তাহলে কোথায় ছিল এই যে এখানে কন্ট্যাক্ট বিজনেস ফর্মের ভিতরে হচ্ছে সাবমিট ফর্ম এর ভিতরে হচ্ছে মেইন সাবমিট বাটন ওকে তাহলে এখান থেকে ওটার যে ক্লাস 
আমাদের কি ইন্সপেক্ট করে খুঁজে বের করতে হবে ওকে এই যে ডাব্লিউ পি সি এফ সেভেন এই যে সাবমিট ফর্মের ভিতরে হচ্ছে ডাব্লিউ পি সি এফ সেভেন হাইফেন সাবমিট এই ক্লাসটুকু আমরা ইউজ করবো তাহলে এই ক্লাসটুকু আমি এখান থেকে কপি করতেছি কপি করার পর দেন হচ্ছে ডট দিয়ে পেস করে দিচ্ছি এখন মডিফাই যেটা করার দরকার আমরা করব তো প্রথমেই আমি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাড করতেছি ব্যাকগ্রাউন্ড দেন কলম দিয়ে হচ্ছে কালার করে দিচ্ছি হচ্ছে হ্যাশ ওয়ান এইট এইট দেন হচ্ছে এফ ডি সি এফ ডি সি সেমি কলম তো আমি শেষ করে দিচ্ছি আমি পাবলিশে ক্লিক করে একটু চেক করে নেব যেটা পারফেক্টলি কাজ করতেছে কি না রিলোড ওকে যদিও এই কালারটা ইউজ করা হয়েছে তো এখানে আশা করতেছি কাজ করতেছি এখানে বর্ডার দিব না আমরা কোনো কোনো বর্ডার রাখবো না আমি এখানে অ্যাপ্লাই করতেছি বর্ডার নান দেন হচ্ছে ফোন সাইজ থার্টিন পিক্সেল থার্টিন পিক্সেল তারপর হচ্ছে বর্ডার রেডিয়াস আমরা বর্ডারগুলো একটু রাউন্ড করে দিব টু পিক্সেল তাহলে এখানে বর্ডার হাইফেন হচ্ছে রেডিয়াস দেন হচ্ছে টু পিক্সেল সেমি কলম দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি তারপর হচ্ছে প্যারিং দিব প্যারিং সরি অ্যালাইন কন্টেন্ট চলে আসতেছে বারবার প্যাডিং এখানে প্যাডিং যেটা দিব সেটা হচ্ছে যে আমরা উপরে দিচ্ছি হচ্ছে থার্টিন পিক্সেল ডানে বামে থার্টিন পিক্সেল ডানে বামে দিচ্ছি হচ্ছে ফর্টি পিক্সেল আর হচ্ছে নিচের দিকে আবার থার্টিন পিক্সেল দিচ্ছি অথবা ফিফটিন করে দিচ্ছি আমি থার্টিন না করে ফিফটিন করে দিচ্ছি ফিফটিন এখানেও আমি ফিফটিন করে দিচ্ছি দেন হচ্ছে পাবলিশে ক্লিক করবো পাবলিশে ক্লিক করার পর এখন এখানে রেজাল্ট দিচ্ছি ওকে প্যাডিং হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন সব কিছু ঠিকঠাক রয়েছে ওকে আমরা হবার করতেছি এখানে যখন হবার করতেছি কালারটা ব্ল্যাক হয়ে যাচ্ছে তো এটা যেন না হয় আমরা এতটুকু আবার কপি করব কপি করার পর দেন হচ্ছে নিচে পেস করে দিচ্ছি ডাব্লিউ পি সি এফ সেভেন সাবমিট এর উপরে যখন হবার করবে তখন হচ্ছে কালার এফ 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 ওটাই কাজ করবে হ্যাশ এফ 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 সেমি কলম দিয়ে শেষ করে দিচ্ছে পাবলিশ দেন হচ্ছে রেলট ওকে এখন মাউস হবার করতেছি দেখতেছেন পারফেক্টলি ঠিকঠাক রয়েছে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সেন্ট যে বাটনটি রয়েছে এটা একটু নিচে নেমে গিয়েছে আর এটা একটু উপরে এর কারণটি হচ্ছে আমরা যদি একটু ফর্মের ডিজাইনে চেক করি যে কোডগুলো করেছিলাম এখানে একটু স্পেস রয়েছে এই যে এই টিপের পরে টেক্সটেরি মাঝখানে একটু স্পেস রয়েছে এই স্পেসটি বাদ দিতে হবে তো স্পেসটি আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি তাহলে হচ্ছে সেভে ক্লিক করতে হবে সেভে ক্লিক করার পর এখন আমরা যদি একটু রেলওয়ার্ড দিই এখানে রেলওয়ার্ড দেখতে পাচ্ছেন যে এটা কিন্তু সলভ হয়ে গিয়েছে তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে পারফেক্টলি রয়েছে সব কিছু আপনারা ইচ্ছা করলে আরও যদি মডিফাই করতে চান সি এস এস ইউজ করে আপনারা আপনাদের মতো করে মডিফাই করে নিতে পারেন বাট আমি আর মডিফাই করতেছি না আমি এরকমই রাখতে যাচ্ছি ওকে তো আমাদের এখানে হোম পেজ অ্যাবাউট আস ব্লক এবং কন্ট্যাক্ট পে কন্ট্যাক্ট আস চারটি পেজই কমপ্লিট হয়েছে এখন যে ফর্মটি রয়েছে আমাদের এখানে যে ফর্মটি আমরা ডিজাইন করেছি আমি আবার একটু চেক করে দিচ্ছি ক্রস করতেছি ওকে এখানে কন্ট্যাক্ট আস পেজ দেন হচ্ছে স্ক্রল ডাউন ওকে এই জায়গায় সে ইউর নেম ইউর ইমেল যখন এই ফিল্ডগুলো যখন ফিল আপ করে সেন্ট মেসেজে ক্লিক করবে তখন কোথায় যাবে মেলটি এটি কনফিগারেশন করার জন্য যেটা করতে হবে আপনাদেরকে এই জায়গায় একটা অপশান পাবেন যে মেইল এই মেলে ক্লিক করতে হবে দেন হচ্ছে এখানে টুতে এই জায়গায় আপনার মেলটি দিতে হবে খেয়াল রাখতে হবে এই জায়গায় এবং হচ্ছে এখানে সেম মেলটি থাকতে হবে তাহলেই পারফেক্টলি কাজ করবে আর হচ্ছে লোকাল হোস্টে মেল অবশ্যই কাজ করবে না অবশ্যই আপনাকে সার্ভারে আপনার সাইট সেট আপ করতে হবে হোস্টিং পার্চেস করে দেন হচ্ছে সার্ভারে যদি আপনি ওয়েবসাইট সেট আপ করেন তাহলে যে কেউ যখন আপনার ওয়েবসাইট ব্যবহার করে আপনাকে মেসেজ পাঠাবে সেই মেসেজটি আপনি পেয়ে যাবেন এবং আপনি রিপ্লাই করতে পারবেন তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ওকে এখানে একটি প্রবলেম দেখতে পাচ্ছি যে হবার করলে কিছু কালার দেখতে পাচ্ছি বাট আমি চাচ্ছি না যে হবার করলে এই কালারগুলো আসুক তো এটার জন্য যেটা করতে পারি আমরা কন্ট্যাক্ট পেজ কোথায় ওকে দেন হচ্ছে এই জায়গায় স্টাইল হবার স্টাইল এই যে আইকন হবার আইকন হবার এম প্রাইমারি কালার একদম ওপাসিটি কমিয়ে দিচ্ছে এখন আর কাজ করবে না দেন হচ্ছে আপডেট আপনি ক্লিক করার পর এখন হচ্ছে রিলোড ওকে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কন্ট্যাক্ট আজ কীভাবে ডিজাইন করতে হবে এবং কীভাবে এই ফর্মটি কাজ করবে তো আজকে টিউটোরিয়াল এই পর্যন্তই নেক্সট টিউটোরিয়ালে আমরা আরও অন্য অন্য বিষয় নিয়ে কাজ করব লাইক ওয়েবসাইটের পারফরমেন্স তারপর হচ্ছে রেসপন্সিভ চেক তারপর আরও অনেক বিষয় আসবে সামনে তো সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ নেক্সট টিউটোরিয়ালে আবারও আপনার সাথে কথা হবে